প্রিয় শিক্ষার্থী নটরডেম কলেজ মানসিংহের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অভিবাদন এবং আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্নিগ্ধ ভালোবাসা আই হোপ ইউ অল আর সেফ অ্যান্ড স্টার্টিং হার্ট হোয়াই ইউ আর স্টেইং নাও বাই দ্য গ্রেস অফ অল মাইটি তো আজকে এটা আমার দ্বিতীয় ক্লাস প্রথম ক্লাসটি আমি নিয়েছিলাম অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি ও শনাক্তকরণ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে সেটা আমার দ্বিতীয় ক্লাস সেই জায়গায় আমি যে আজকে যে লেকচারটা দিব সেটার টপিকস হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি ও শনাক্তকরণ কেমন তো ক্লাস শুরু করার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলি নেই যে তোমরা আগের ক্লাসে আগের ক্লাসে তোমরা যে রেসপন্স দিয়েছ অথবা আমাকে বিভিন্ন জন প্রশ্ন করেছ সেটা ভালোই ছিল তো এখন আমি চাচ্ছি যে এই সংখ্যাটা প্রশ্ন করা কিংবা এই বিভিন্ন বিষয়ে জানতে না পারলে সেটা আমার কাছে বলা এটা সংখ্যাটা একটু বেশি হলে সুবিধা হয় কেননা টিচার এবং ছাত্রদের সাথে যখন এই যে জ্ঞানের বিষয়গুলো যদি আদান প্রদান হয় তাহলে টিচার এবং ছাত্রদের সাথে একটা আন্তরিকতা গড়ে উঠে এবং সেই আন্তরিকতার ফলে তোমাদের পড়তে গেলে পড়াটা কখনোই তোমাদের বিরক্তিকর লাগে না এবং আন্তরিকতার সাথে তুমি সেই পড়াটা পড়তে হ্যাঁ উৎসাহিত হও তো সেটাই আর কি তো আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই রেভারেন্ট ফাদার ডক্টর জর্জ কুমল রোজারিও সিএসি একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন সেটা হলো যে তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রত্যেকটা বিষয়ের পুরো সিলেবাস কেমন অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসের মাধ্যমে আমরা শেষ করে দিব এবং সেটা কলেজের যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের মধ্যে থাকবে সেটার যুক্তিটা হচ্ছে এই যে দেখা গেছে যে আমরা যখন ক্লাস নিচ্ছি অনেকে তোমরা আমাদের সাথে কোঅপারেট করতে পারছো না অথবা কোনো একটা বিষয় তুমি বুঝতে পারছো না এবং আরও যেটা হয় যখন তুমি যখন সিরিয়াস কোনো প্রবলেম থাকে তুমি ক্লাসে আসতে পারো না তো এই বিষয়গুলোকে মাথায় নিয়ে হ্যাঁ তোমরা যাতে ওই ভিডিওগুলো যে ক্লাসটা তুমি মিস করেছো বা বুঝতে পারো নি সেটা ভিডিওগুলো দেখে তুমি যদি পরবর্তী ক্লাসে যাও তাহলে দেখবে যে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আরেকটা বিষয় যে তোমরা এইচএসি সায়েন্স মানে মনে করো যে অতি প্রাইভেট নির্ভরশীল তোমরা তো এটা বলে নেই যে তোমরা যে জ্ঞানের প্রতি শুধু জ্ঞানের প্রতি না জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে যখন আমরা অন্যের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়ে যাব তাহলে পরে যেটা হয় যে আমাদের যে নিজেদের কিউরাসিটি আমাদের যে ক্রিয়েটিভিটি আমাদেরকে নিজেকে জানা এবং নিজের মননের যে বিকাশ এটার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এই জন্যই এই ভিডিওগুলো থাকলে পরে তুমি প্রাইভেটের প্রতি নিশ্চয়ই তোমার প্রবণতাটা কম হবে সেটা আমি বিশ্বাস করি তো এই পর্যায়ে আমরা ক্লাসটা শুরু করি চলো যে অ্যারাইল হ্যালাইট প্রস্তুতি তো অ্যারাইল হ্যালাইট প্রস্তুতির আগে আমরা জানব যে অ্যারাইল হ্যালাইট কাকে বলে তো আমি তোমাদেরকে এটা সাজেস্ট করব যে আগের যে আমরা ক্লাসটার মধ্যে অ্যালকাইল হ্যালাইট পড়েছিলাম এটার সাথে আজকের পড়াটার অনেক অনেক মিল কেননা আগেরটা ছিল অ্যালেফেটিক আর আজকে জাস্ট এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক এই দুইটাই পার্থক্য হ্যাঁ তাহলে দেখবে যে অনেকগুলো জিনিস এটার সাথে মিল দেখতে পাবে তুমি তো অ্যারাইল হ্যালাইটের ডেফিনেশন দেওয়ার আগে আমরা জানব যে অ্যারাইল মূলক কাকে বলে তাহলে চলো আমরা অ্যারাইল মূলকটার সংখ্যাটা দিই যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেমন যে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যাওয়ার পরে যে মূলক উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় অ্যারাইল মূলক দেখো বিষয়টা আমি বোর্ডে ইলিস্ট্রেশন করেছি যে অ্যারাইল মূলক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তো অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন কাকে বলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন হচ্ছে কার্বন এবং হাইড্রোজেন গঠিত যে অ্যারোমেটিক যৌগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলছি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তো অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে যাওয়ার পরে যে মূলকটা আমরা পাচ্ছি সেটা কি বলছি আমরা অ্যারাইল মূলক ভেরি গুড তো এই পর্যায়ে তাহলে এটা দেখো বেঞ্জিন কেমন তো বেঞ্জিন থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে যে মূলকটা হবে সেটা তো অ্যারাইল গ্রুপের একটা সদস্য এটাকে বলা হয় তোমার ফিনাইল কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ফিনাইল তো এইটার সংকেতটা তুমি নিশ্চয়ই জানো সেটা হচ্ছে যে ন্যাপথালিনের মানে আণবিক সংকেত সি টেন এইচ এইট ন্যাপথালিনের আণবিক সংকেত এটা হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এটার থেকে একটা হাইড্রোজেন চলে গেলে যে মূলকটা পাওয়া যায় সেটাকে বলছি আমরা ন্যাপথাইল মূলক কেমন তো অ্যারাইল হ্যারাইডের ডেফিনেশনটা এরকম হয় যে এই অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন যখন হেলোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে নতুন যে যোগ উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় অ্যারাইল হ্যালাইট 
তো বলে নেই ফর এইচএসসি সিলেবাস এরাইল হ্যালেডের যে ডেফিনিশন আমি মাত্র দিলাম সেটা তোমাদের জন্য প্রযোজ্য হয় না কিন্তু তোমাদের এইচএসসি এর জন্য যে ডেফিনিশনটা সেটা আমি এখন দিচ্ছি কেননা এইচএসসি তে তোমাদের অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলতে কেবল মাত্র বেনজিন এবং বেনজিনের অনুরূপ যৌগগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের যদি আমরা দেখি যে এটা তো নাম্বারটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন আছে কিন্তু সাধারণত এইচএসসি এর জন্য যে বেনজিন রিলেটেড করে যে অ্যারোমেটিক যৌগগুলো আছে সেগুলাই তোমাদেরকে পড়তে দেওয়া হয় এই সিলেবাসটা এইভাবেই মানে করা হয়েছে তাহলে চলো তাহলে এইচএসসি এর ভিত্তিতে আমরা অ্যারাইল হ্যালাইডের সংজ্ঞাটা দেই তো এই ক্ষেত্রে অ্যারাইল হ্যালাইডের সংজ্ঞাটা তোমাদের বইয়ে যেটা দেওয়া আছে যে বেনজিনের কেমন বেনজিনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন যখন হ্যালোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে নতুন যে যোগ উৎপন্ন করবে সেটাকেই বলা হয় তোমার অ্যারাইল হ্যালাইট এই বিষয়টা আমি ইলিস্ট্রেশন করেছি দেখো তো অ্যারাইল হ্যালাইট ফর এইচএসসি সিলেবাস এটা হচ্ছে বেনজিন এটা তুমি বেনজিন নিশ্চয়ই জানো এটা হচ্ছে বেনজিন কেমন এই বেনজিনের একটা হাইড্রোজেন যখন হ্যালোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে নতুন যে যোগ উৎপন্ন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি এরাইল হ্যালাইট তো এটাকে নর্মাল রিপ্রেজেন্টেশন যেভাবে করা হয় রিপ্রেজেন্টেশন যেভাবে করা হয় যে এ আর এক্স অর্থাৎ এরাইল হ্যালাইট এখন এই যে বেঞ্জিনের আরও হাইড্রোজেন কিন্তু হ্যালোজেন পরমাণু দ্বারা কি হতে পারে প্রতিস্থাপিত হতে পারে কিন্তু সেইগুলো তোমাদের এইচএসসি সিলেবাসে এতটা দরকার পড়ে না জাস্ট একটা হ্যালোজেন প্রতিস্থাপিত যে অ্যারাইল হ্যালাইট সেটার রসায়নটাই সেটার খেমিস্ট্রিটাই তোমাদের এইচএসিতে পড়ানো হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে সাধারণ সংকেত হচ্ছে এ আর এক্স কেমন এটাকে তোমরা নেমিংয়ে যখন আমরা অ্যারোমেটিক যোগে নেমিং পড়াই নামকরণ পড়াই সেই জায়গায় তোমাদের নামকরণ আমরা পড়িয়েছিলাম যে বেঞ্জিনের মধ্যে যে এক্সটা এটাকে উচ্চারণ করতে হয় হ্যালো এরপরে বাকি অংশটাকে বেঞ্জিন দ্যাট ইস এটা হচ্ছে হ্যালো বেঞ্জিন ভেরি গুড তো এই পর্যায়ে কিছু উদাহরণ দিয়ে নিচ্ছে দেখো যে এটার মধ্যে যদি ফ্লোরিন থাকে এক্স এর পরিবর্তে যদি ফ্লোরিন থাকে সেটাকে বলবো আমরা ফ্লোরো বেঞ্জিন যদি ক্লোরিন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ক্লোরো বেঞ্জিন যদি এই জায়গায় ব্রমিন থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ব্রম বেঞ্জিন আয়োডিন থাকলে বলবো আয়োডো বেঞ্জিন কেমন আই থিঙ্ক অল স্টাফস আর ক্লিয়ার তোমার কাছে এই বিষয়গুলো পরিষ্কার কেমন তো এই পর্যায়ে কিছু প্রাসঙ্গিক অ্যালকাইল হ্যালাইডের কিছু সরি অ্যারাইল হ্যালাইডের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় আমি বলছি যেটা তোমার এম সিকিউ টাইপের জন্য অথবা তোমাদের যে অ্যাজামসাম টাইপ প্রশ্ন মানে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন কেমন এই জায়গার মধ্যে এই বিষয়গুলো সাধারণত তোমার এসে থাকে কেমন তাহলে তো এই পর্যায়ে একটা প্রশ্ন যেটা দুই নম্বরের জন্য প্রায় আসে দেখি তো এই প্রশ্নটার উত্তরটা আমি দিচ্ছি প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে এরকম যে সক্রিয়তার ভিত্তিতে সক্রিয়তার ভিত্তিতে এরাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তা এরাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তা অ্যালকাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তার থেকে কম কেন দ্যাট ইস রিয়েক্টিভিটি অফ অ্যারাইল হ্যালাইট ইজ লেস দেন রিয়েক্টিভিটি অফ অ্যালকাইল হ্যালাইট হোয়াট ইজ দ্য রিজন বাহিন্ড ইট এটাই আমরা এখন দেখব তো এই বিষয়টা কেন হয় আমি এটার এখন ব্যাখ্যাটা তোমাদেরকে দিচ্ছি চলো তো সক্রিয়তার ভিত্তিতে অ্যারাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তা হ্যাঁ অ্যালকাইল হ্যালাইডের থেকে কম হয় এটা হচ্ছে অ্যারাইল হ্যালাইট এক্ষেত্রে আমরা নিলাম এরাইল হ্যালাইট একটা স্পেসিফিক আমরা যৌগ নেই যৌগ নিয়ে বিষয়টা যদি দেখাই তোমাদের কাছে বুঝতে অনেকটা সহজ হবে কেমন তো এটা হচ্ছে ধরো এটা ক্লোরিন এটা কার্বন কার্বনের সাথে ক্লোরিন আছে সেটা হচ্ছে ক্লোরো বেঞ্জিন তো এটা হচ্ছে তোমার ক্লোরো বেঞ্জিন কেমন এইটা আরেকটা এই দিক থেকে উদাহরণ নেই যে এটা মিথাইল ক্লোরাইড মিথাইল ক্লোরাইড এই দুটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবো যে সক্রিয়তার হিসেবে অ্যারাইল হ্যালাইডের সক্রিয়তা কেন কম একটু খেয়াল করে দেখবে যে এই কার্বনের সরি এই ক্লোরিনের তৈরিহতার মান হচ্ছে থ্রি আর এই কার্বনটার তৈরিহতার মান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ যেগুলো আগের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম আর একটা বিষয় এই যে কার্বনটা এটার সংকরণ হচ্ছে এসপি থ্রি সংকরণ কেন এটা একটা সম্পৃক্ত যুগ এটা সংকরণ কী হবে এসপি থ্রি সংকরণ হবে আর এই ক্ষেত্রে এই কার্বনটা তো ডেফিনেটলি দেখতেই পাচ্ছ যে এটার দ্বিবন্ধন আছে দ্যাট ইস পাইবন্ধন আছে এটা অসম্পৃক্ত কার্বন অসম্পৃক্ত কার্বনের সাধারণত তোমার দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বনের যে সংকরণ সেটা হচ্ছে এসপি টু সংকরণ এখন এই জায়গায় যে ব্যাপারটা ঘটবে সেটাই আমি পরিষ্কার করছি যে একটু খেয়াল করে দেখবে যে তরিত্রীতার মান 
যখন ক্লোরিনের বেশি হচ্ছে তখন এই যে বন্ধনজুর ইলেকট্রনটা সে নিজের দিকে টানবে ফলে এই যে বন্ধনজুর ইলেকট্রনের যে ডেনসিটি বা ঘনত্বটা এই ক্লোরিনের দিকে কি করবে ঝুঁকে পড়বে তো ক্লোরিনের দিকে ঝুঁকে পড়লে সেটা হবে পার্শিয়াল নেগেটিভ আর এটা হবে কি পার্শিয়াল পজিটিভ তো এই 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 ক্ষেত্রেও ঘটনাটা তাই ঘটবে এই ক্ষেত্রে ঘটনাটা তাই ঘটবে সেটাকে বলবো আমরা পার্শিয়াল নেগেটিভ কিন্তু এই জায়গার এই যে নর্মাল ক্লোরিন যে ক্লোরাইড ওই যোগটার মধ্যে যেরকম পার্শিয়াল নেগেটিভ হয়েছে এটার মধ্যে পার্শিয়াল নেগেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক কম থাকে কারণটা কি দেখো যে এই যে ক্লোরিনটা নিজের দিকে টানছে নিজের দিকে টানছে আমরা জানি যে বেঞ্জিন বলয় থেকে যখন কোনো পরমাণু বা গ্রুপ ইলেকট্রন ঘনত্ব নিজের দিকে টানে সেই প্রভাবটাকে বলি আমরা ঋণাত্মক আবেশি প্রভাব আমরা যখন তোমাদের আবেশি প্রভাবটা পড়াই যে সেই জায়গায় আমরা পরিষ্কারভাবে ধারণা দিয়েছিলাম যে নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এটা যদি বলি নেগেটিভ ইন্ডাকটিভ ইফেক্টকে মাইনাস আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় খেয়াল করো এই যে ভিতরে পাই বন্ধনগুলো আছে এই পাই বন্ধনগুলো সবসময় ঘুণায়মান থাকে এই বিষয়টাকে আমরা কি বলি রেজোনেন্স তাই না অনুরণন সুতরাং এই জায়গার মধ্যে ক্লোরিন ইলেকট্রন নেগেটিভিটির মান বেশি হওয়ার জন্য ইলেকট্রন গ্রহণ তো নিজের দিকে টানবে ইটস ওকে কিন্তু আবার এই ক্ষেত্রে যে রেজোনেন্স প্রভাবটা থাকার ফলে থাকার ফলে এই বন্ধনটার কিছু অংশ এই বন্ধনটার কিছু অংশ ইলেকট্রনের ঘনত্বের কিছু অংশ রেজোনেন্স ইফেক্টের ফলে বাম দিকে শিফট করবে দ্যাট ইস ক্লোরিন কিছু নিয়ে যাচ্ছে আবার রেজোনেন্স ইফেক্টের ফলে সেটা বাম দিকে শিফট করছে এটাকে বলি আমরা রেজোনেন্স ইফেক্ট রেজোনেন্স ইফেক্ট কিন্তু এই জায়গায় একটু খেয়াল করে দেখো এই জায়গায় কিন্তু এই যে কার্বনের সাথে যুক্ত যে হাইড্রোজেনগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কোনো দ্বিবন্ধন নাই আর দ্বিবন্ধন না থাকলে সেই জায়গায় কোনো ইলেকট্রন নিজের দিকে টানার যে রেজোনেন্স প্রভাব সেই জায়গায় নাই যার ফলে দেখা যাবে যে এই বন্ধনটার মধ্যে এই বন্ধনটার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘনত্ব ইলেকট্রনের ঘনত্বটা হবে সুষম কেমন ইলেকট্রনের ঘনত্বটা হবে সুষম বা ব্যালেন্সড কিন্তু এই জায়গার ইলেকট্রনের ঘনত্বটা কি হবে না সুষম হবে না ঘনত্ব ইলেকট্রনের ঘনত্ব সুষম না দ্যাট ইস এটা হবে আনব্যালেন্সড কারণটা কি কেননা এই দিক দিয়ে কেবল ক্লোরিন টানছে হ্যাঁ আর রেজোনেন্সের ইফেক্ট এই জায়গায় নাই যার ফলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যদি ইলেকট্রনের ঘনত্বটা সুষম হয় সুষম হয় তাহলে এই বন্ধনটা অনেক বেশি শক্তিশালী হবে আর এই বন্ধনটা যদি অনেক বেশি শক্তিশালী হয় এইটাকে ভেঙ্গে ক্লোরিনটাকে আলাদা করা অনেক তোমার এটা এটা অনেক সহজ না এটা অনেক বেশি কঠিন আর কি কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো এই ক্ষেত্রে কোনো রেজোনেন্স ইফেক্ট না থাকার ফলে ইলেকট্রনের ঘনত্বটা সুষম না হ্যাঁ সুষম না সুষম না হলে যেটা হয় এই এই বন্ধনটার মধ্যে ইলেকট্রন ঘনত্বটা দ্যাট ইস বন্ধন শক্তিটা কম আর বন্ধন শক্তিটা যখন কম হয় তখন খুব সহজে এই যে ক্লোরিন লিভিং গ্রুপ হিসেবে এই যে মিথাইল ক্লোরাইড থেকে ক্লোরিনটা খুব সহজেই চলে যেতে পারে দ্যাট ইস এটা বন্ধন শক্তিটা বেশি বিদায় এটা সক্রিয়তা কম আর এই ক্ষেত্রে বন্ধন শক্তিটা কম বিদায় এটা সক্রিয়তাটা হচ্ছে বেশি এই ছিল তোমার ব্যাখ্যা কেমন তাহলে এই পর্যায়ে তো আমরা এটার ব্যাখ্যা দিলাম কিন্তু আরেকটা বিষয় আমি যদি তোমাকে উদাহরণ দিয়ে বলি সেটা এই পর্যন্ত উত্তর করলে তোমার হয়ে যাবে কেননা দুই নাম্বারের জন্য এর বেশি উত্তর করার প্রয়োজন নাই কিন্তু যারা এক্সট্রা একটু বেশি জানতে চাও তাদের উদ্দেশ্যে আমি এইটা বলছি সেটা একটু দেখো যে আরেকটা বিষয় দিয়ে ওইটা ব্যাখ্যা করা যায় তো এই দিকে আমরা একটু বড় করে ক্লোরোবেঞ্জিনটা আঁকলাম সে যে এটা হচ্ছে ক্লোরিন কেমন কার্বন এটার সাথে যুক্ত ক্লোরিন তুমি নিশ্চয়ই জানো যে বেঞ্জিনের প্রত্যেকটা বেঞ্জিনের যে কার্বনের মধ্যে কার্বনের মধ্যে একটা অসংকরিত কি থাকে পিওর বিটাল থাকে অসংকরিত পিওর বিটাল থাকে এই যে অসংকরিত পিওর বিটাল কেমন এরা পাশাপাশি ওভারলেভিং বা অধিক্রমণের ফলে হ্যাঁ পাই বন্ধনটা তৈরি করে তাহলে অধিক্রমণটা কিভাবে হয় এই যে উপরের যে ওরবিটালগুলো উপরের সাথে এরকমভাবে ওভারলেভিং হচ্ছে কেমন আর নিচের যে ওরবিটালগুলো নিচের সাথে এরকম ভাবে ওভারলেপিং হচ্ছে কিন্তু এই ক্লোরিনের ক্লোরিনের মধ্যেও কিন্তু পিওর বিটাল আছে এই যে পাই বন্ধনের ইলেকট্রনের ঘনত্বটা কেমন তো এইটা এই ক্লোরিন পর্যন্ত ক্লোরিন পর্যন্ত অ্যাক্সটেন্ড করতে পারে তাহলে এই পুরো বিষয়টাকে আমরা বলি পুরো বিষয়টাকে বলি যে পাই আণবিক পাই আণবিক ওরবিটালের পাই আণবিক ওরবিটালের হ্যাঁ এটা বলতে পারি সম্প্রসারণ বা বিস্তৃতি সম্প্রসারণ বা বিস্তৃতি 
এই যে পাই আণবিক অরবিটালের যে বিস্তৃতিটা এই ক্লোরিন পর্যন্ত যাচ্ছে যার ফলে এই যে বনটা এই বনটা অনেক বেশি শক্তিশালী হয় আর অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়ার ফলে দেখা গেছে যে অ্যালকাইল হ্যালাইট যেরকম দ্রুত বিক্রিয়া দেয় অ্যারাইল হ্যালাইট সেরকম দ্রুত বিক্রিয়া দেয় না আই থিঙ্ক পুরো বিষয়টা তোমার কাছে পরিষ্কার কেমন এ পর্যায়ে আমরা আমাদের যে আজকের অ্যারাইল হ্যালাইডের প্রস্তুতি সাধারণ প্রস্তুতির বিক্রিয়াগুলো দেখে ফেলব তো আমি প্রায় তোমাদের একটা কথা বলি যে এমন যে বিক্রিয়াগুলো আমরা সামনে দেখব বা সামনে আমরা পাবো এই বিক্রিয়াগুলো এর আগে কোথাও পড়েছি কি না সেটার সাথে ইন্টার রিলেট করা আর ইন্টার রিলেট যখন তুমি করতে পারবে বিক্রিয়া নিয়ে তোমার কোনো টেনশন হবে না আর বিক্রিয়ার সংখ্যাটাও তোমার কি হয়ে যাবে কমে আসবে দেখো যে অ্যারাইল হ্যালাইডের সাধারণ প্রস্তুতি সেই জায়গায় বেঞ্জিনের হ্যালোজিনেশন তো বেঞ্জিনের হেলোজিনেশন বিক্রিয়াটা তোমাদেরকে আমরা পড়িয়েছি যে ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যে অ্যারোমেটিক যৌগুলো যে জায়গায় পড়িয়েছিলাম সেই জায়গায় তোমাদের পড়ানো হয়েছে সুতরাং এটা কোনো নতুন একটা বিক্রিয়া হচ্ছে না তাহলে বিক্রিয়াটা কেমন দেখো যে বেঞ্জিন তুমি নিশ্চয়ই জানো বেঞ্জিনের যে হাইড্রোজেনটা এই জায়গায় হেলোজেন হচ্ছে এক্স টু এক্স টু এর জায়গায় আমরা নিলাম ক্লোরিন এবং হচ্ছে ব্রোমিন আমরা ফ্লোরিনও নিয়ে নেই আয়োডিন নিয়ে নেই কারণ আমরা বলছিলাম আগের ক্লাসে ফ্লোরিন অনেক বেশি সক্রিয় আয়োডিন হচ্ছে অনেক কম মানে সক্রিয় বা প্রায় নিষ্ক্রিয় এই জন্য ওইটাকে নেওয়া হয় না মাঝামাঝি সক্রিয়তার বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সাধারণত বিক্রিয়গুলো এইচএসি লেভেলে করে থাকি তাহলে তুমি ধরো এক্স হ্যাঁ তৈরি করবে মানে হ্যালো বেঞ্জিন তৈরি করবে এটা কি তৈরি করবে হ্যালো বেঞ্জিন তো হ্যালো বেঞ্জিন যদি তুমি তৈরি করো তাহলে পরে এই জায়গায় একটা লুইস এসিড ড্রাই লুইস এসিড এফি এক্স থ্রি নিতে হবে কি নিতে হবে ড্রাই এফি এক্স থ্রি সেই সাথে হালকা হিটের উপস্থিতি বিক্রিয়াটা হবে ড্রাই কেন এটা যদি মানে তোমার কি বলে এই যে তোমার যদি আর্দ্র হয় আর্দ্র হলে যে পানির সাথে এক্স টুয়ের বিক্রিয়া করার সম্ভাবনা থাকে যার ফলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইলেকট্রোফাইল তৈরি হতে চায় না তো এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখো যে আমরা যদি এই জায়গায় হ্যালো বেঞ্জিন তৈরি করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ক্লোরিন তৈরি করি একটু খেয়াল করো আমরা যদি ক্লোরিন তৈরি করি তাহলে আমরা নিবো এই জায়গায় ক্লোরিন এবং এই জায়গায় প্রভাব ওই যে যে প্রভাবটা আমরা ব্যবহার করব লুইস অ্যাসিড ফেরিক ক্লোরাইড হবে তাহলে এই জায়গায় কি উৎপন্ন হয়ে যাবে ক্লোরিন এখন আমরা যদি এই জায়গায় ব্রোমিন নেই আমরা যদি ব্রোমিন নেই তাহলে এই জায়গায় লুইস অ্যাসিডটা হবে ফেরিক টাইপ ব্রোমাইড সেই সাথে এই জায়গায় কি হবে ব্রোমিন দ্যাট ইস ক্লোরোবেঞ্জিন ব্রোমোবেঞ্জিন আর বাই প্রোডাক্ট হিসেবে যেটা থাকবে এটার একটা এক্স এদিকে যখন চলে যায় আর একটা এইচ মিলে হয়ে যায় তোমার এইচ এক্স কেমন তাহলে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পেরেছ যে আমরা এটা যে বেঞ্জিন হেলোজিনেশন এই বিক্রিয়াটা তুমি এর আগেও পড়েছো এই জন্য আমি বেশি কিছু এই জায়গায় বললাম না দ্বিতীয় বিক্রিয়াটার দিকে একটু তাকাও যে ফ্যানল থেকে এই বিক্রিয়াটা গত ক্লাসে তোমাদের আমি পড়েছি যখন অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইট প্রস্তুত করেছিলাম আমরা তখন দেখেছিলাম যে অ্যালকোহল পিসিএল ফাইভ দ্যাট ইস ফসফরাস প্যান্টা ক্লোরাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল ক্লোরাইড তৈরি করেছিল ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড তৈরি করেছিল সেই সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস তৈরি করেছিল যেমন এখন যদি এই বিক্রিয়াটাকে তুমি এটার সাথে অ্যালকোহলের সাথে অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়াটা আগে ক্লাসে যেটা দিয়েছিলাম এটার সাথে রিলেট করে তুমি বাসায় গিয়ে দেখো যে কি উৎপন্ন হবে এটা উৎপন্ন হয়েছিল অ্যালকাইল ক্লোরাইড এরপর উৎপন্ন হয়েছিল ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড আর সেই সাথে কি উৎপন্ন হয়েছিল এই সেল উৎপন্ন হয়েছিল ঠিক সেটারই ধারাবাহিকতায় এই যে আর এর পরিবর্তে এই জায়গায় কেবল মাত্র কি আছে ফিনাইল মূলক কেমন আর কোনো চেঞ্জ নাই বিক্রিয়াটা এটা যা হয়েছে ঠিক এই বিক্রিয়াটাও তাই হবে সুতরাং তুমি উৎপাদটা এখন নিজে নিজেই আগের বিক্রিয়াটা পরিষ্কার ধারণা থাকলে তুমি নিজে নিজে সেটা লিখতে পারো এটা হচ্ছে ক্লোরোবেঞ্জিন এই ক্ষেত্রে এটা হবে ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড সেই সাথে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস কেমন দুইটা বিক্রিয়া হয়ে গেল আর একটা বিক্রিয়া আছে সেটা কি বলছি আমরা স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়া স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়াটা হচ্ছে তোমার এটা একটা নেমিং বিক্রিয়া আর এইচএস এর জন্য নেমিং বিক্রিয়াগুলো অনেক অনেক বেশি জনপ্রিয় বা ইম্পর্টেন্ট সুতরাং তোমাদেরকে এই এই যে নেমিং বিক্রিয়াগুলোর ফোকাসটা একটু বেশি দিতে হবে তারপরে বলে নেই যে ফ্যানল থেকে এই বিক্রিয়াটা ফ্যানল থেকে এই বিক্রিয়াটার অনেক ইম্পর্টেন্ট ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চানে দেখা গেছে যে এটা স্ট্যাম্প হিসেবে উদ্দীপক হিসেবে আসতে দেখা গেছে তাহলে স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়াটার জন্য যে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা লাগবে সেটা আমি বলে নিচ্ছি দেখো যে এটা বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ক্লোরাইড লবণ কেমন এই যৌগটা এর আগে কোথাও তুমি পাও নাই স্যান্ডমেয়ার বিক্রিয়াটা থেকে যখন আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট অ্যারাইল হ্যালাইট প্রস্তুত করব তখন অব
ডাইজেনিয়াম ক্লোরাইড লবণ সেটাকে যদি ভেঙ্গে আমরা একটু বলি যাতে যোগটা তোমার মনে থাকে এটাই তোমার নতুন যোগ এর এই যোগটা আগে কোথাও তুমি পাও নাই তাহলে এটা তুমি মনে করো বেনজিন কেমন আর এই যে গ্রুপটা এই যে গ্রুপটা দেখছো সেটাকে বলা হয় ডায়াজো গ্রুপ কেমন ডায়াজো গ্রুপ সুতরাং এটা যদি বেনজিন হয় এটা ডায়াজোনিয়াম এই অংশটা হচ্ছে ক্লোরাইড তিনটা পার্ট বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড এখন এই যে গ্রুপটার বিষয়ে আমি কিছু কথা বলছি কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলছি একটু খেয়াল করে দেখো এই গ্রুপটাকে বলছি আমরা ডায়াজো গ্রুপ কি গ্রুপ ডায়াজো গ্রুপ এই ডায়াজো গ্রুপটা সাধারণত তুমি দেখতেই পাচ্ছ এই জায়গায় নাইট্রোজেনের ব্যালেন্স হচ্ছে চার আর এই নাইট্রোজেনটার ব্যালেন্স দেখা যাচ্ছে তোমার তিন কিন্তু সাধারণত নাইট্রোজেনের ব্যালেন্স তো সাধারণত তোমার তিন হয়ে থাকে তো এটা দেখা গেছে যে এই এই অ্যাবনর্মালিটির জন্য অ্যাবনর্মালিটির জন্য এটার স্টেবিলিটি এটা স্টেবিলিটি হয় লাইট স্টেবল লাইট স্টেবল বলতে কি বুঝায় হালকা বা কম সুস্থিত কেমন আরেকটা বিষয় তোমাকে বলিনি যে ডায়াজো গ্রুপ জাতীয় যৌগুলো ডায়াজো গ্রুপ জাতীয় যৌগুলো সাধারণত তোমার টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ডাই বা রং তৈরি করতে এই জাতীয় গ্রুপগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তোমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর মধ্যে যে বিভিন্ন ড্রাগস তৈরি করতে এই ডায়াজো গ্রুপ বিশিষ্ট যৌগুলাকে ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমাণে কেমন তাহলে আমরা সেন্টমেয়ার বিক্রিয়ার যে প্রাসঙ্গিক কথাগুলো ছিল সেটা দেখে নিলাম এখন আমরা পুরো সেন্টমেয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে আমরা অ্যারাইল হ্যালাইট তৈরি করব সেটা দেখব তো আমরা এই যে সেন্টমেয়ার বিক্রিয়াটা করার জন্য যে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো জানতে জানার প্রয়োজন সেটা আমরা দেখে নিলাম এখন দেখো বিক্রিয়াটা ভেরি সিম্পল আমরা কিভাবে তো এটা হচ্ছে বেঞ্জিন ডাইজেনিয়াম ক্লোরাইড লবণ এটা আগেই তোমাকে বলছি এটা থেকে তুমি কি তৈরি করবে হ্যালো বেঞ্জিন তৈরি করবে মানে অ্যারাইল হ্যালাইট তৈরি করবে তো এই যে এক্স হ্যালো বেঞ্জিন তৈরি করবে এটার করেসপন্ডিং যে হাইড্রা অ্যাসিড আমি আগের ক্লাসে তোমাদেরকে হাইড্রা অ্যাসিড পড়েছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো এইচ এক্স हाइड्रासिडिंग कपार सल्ट कम करेसपन्डिंग कपार सल्ट इज किट तुम प्रत्येक টেম্পারেচার তোমাকে নিতে হবে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার অন্যান্য বিক্রিয়ার মধ্যে আমরা অনেক সময় ডেল্টা দিয়ে টেম্পারেচারটা প্রকাশ করি এটা কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু নেমিং বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে তোমাকে টেম্পারেচারটা যেটা থাকে সেটাই উল্লেখ করতে হবে কেমন কেননা এটা সারদের ফুকাসে এটা পড়ে তাহলে একটু বিষয় বিষয়টাকে সামারি করি দেখো যে আমাদের হাইড্রা অ্যাসিডের যে এক্স এই জায়গায় চলে গেল হ্যালো বেঞ্জিন তৈরি হলো আর এই জায়গায় এটা কি হিসেবে কাজ করলো কেটালিস্ট হিসেবে निर्गत हो जाए विषय की क्लोरिन मिले की এই জায়গায় কি হতে পারে এস সি এল হতে পারে তাই না তো এটা তোমাদের বইয়ে লিখে নাই আমিও লিখি নাই আমি এই পর্যন্তই তোমাকে স্যানমের বিক্রিয়ার জেনারেলাইজেশন ওয়েতে দেখালাম যে প্রথমেই তুমি হেলো বেজিন তৈরি করতে গেলে হাইড্রাসিড নিবে এটার করেসপন্ডের একটা কপার এড সল দ্যাট ইস কিউপ্রাস হ্যালাইট নিবে তাপমাত্রা কত দিবে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং সেই সাথে কি গ্যাস নির্গত হবে নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হবে এখন চলো তাহলে আমরা স্পেসিফিক যে মানে অ্যারাইল হ্যালাইট তৈরি করি এই জায়গায় আমরা তৈরি করবো ক্লোরো বেঞ্জিন কি তৈরি করবো क्लोरोजिन तैरि कर तुम तैरि कर तुम तैरि कर ब्रम 
बेंजिन तो ब्रोमो बेंजिन तोड़ी करते के लिए ब्रोमिन जुकत एक हाइड्रासिड ब्रोमिन जुकत हाइड्रासिड निश्चित तुम्ही जानो HBr ताई ना तो ये ब्रोमिन एक कोरेस्पोंडिंग जिस कॉपरेट सॉल्ट कॉपरेट सॉल्ट की हो बे क्यूप्रस ब्रोमाइड आ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आशे ये भावी तुम्ही कुछ शाहजी तोड़ी कर खेलते पारो वेरी गुड ताले ये पोर्चे � आयोडो बेंजीन शादरों तो, अमरा आगे दूरे क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन जब तुरी करते पार्सी, आयोडो बेंजीन के शेफ़ भी तुरी करा, शंभव होए ना, क्या ना होए ना, तुम इन्हें जानो जे, जे हाइड्रो आयोडिक एसिड शोक रहता है ऑनेक ऑनेक बेशी, क्या मन, आर इटे एक तब बेपरास है, आर � मैथमेटिक्स एर मोतो शूत्रों माफिक जे एक शूत्रे ये ऑन को हुई से शॉप शूत्र ये शूत्र डर शॉप ऑन केर के चे अप्लाई करे कोरे फिल्मे केमिस्ट्री बाप टेरो कम हाय ना केमिस्ट्री दे शादमन तो बेटी क्रोम ऑने बेशी कोरे बेटी क्रोम था के केमिस्ट्री दे बेटी क्रोम राष्ट्रीय बेटी क्रोम बिक्रियाडो बेंजीन, नाइट्रोजन गैस आकरे, जिसे नाइट्रोजन ग्रुप का नाइट्रोजन गैस आकरे निर्गत हो गया जाए, क्या मौन? अरे क्या? इधर पासों की खबरें, जो दी ये विषय तो तुम्हारे क्या मैं ये बिक्रियर माध्यम में बुझाए दे, सैनबेर बिक्रियर माध्यम में, जो दो अम्रा तो एल्काइल हलाल, एराइल हलाल तो प क्या मालूम किंतु ये सैंडमेयर बिक्रेडर माध्यम में ये सैंडमेयर बिक्रेडर माध्यम में अमरा साइनो बेंजीनो तुरी करते पारे हालो बोलते बोलो सर आज के तो अमरा एराइल हेलाइट पोच्ची इतने साइनो बेंजीन उत्पन्न क्या ना कर बो जस्ट एक ता विषय माध्यम में जिधे अमरा अनेक गुला विषय जानते पारे ताहले पर देख बो जे माने विषय गुला आमदे शो होचे मने थाके ये जुन्ने अमी सैनमेर बिक्रेर मध्यो में सायनो बेंजीनो तुरी कोडा जाए देखो तले इटे होचे सायनो बेंजीन नाम कीटर सायनो बेंजीन ये सायनो बेंजीन तो रिकॉर्ड जोनर सैनमेर बिक्रेट जी जी विषय गुला दौड़ कर इधर आगे चिलो हाइड्र मतलब हाइड्रासिड एक हेतु सायनाइड जी तो सायनाइड जी तो एक तरह से मतलब हाइड्रो सायनिक एसिड निबो और आम्रा निबो जे इधर सायनिक सायनो मुलो के रिटेल लोगो मतलब पोटासियम सायनाइड क्या बोल ताहले ये दूसर मुद्दे आमे नीते बोल बो ये था क्या नोना ये जो हाइड्रो सायनिक एसिड जो हैदरार्स धर्मो बा इधर मतलब विषक्तो मतलब पोटासियम सायनेट थी के हाइड्रो सायनिक एसिड विषक्तो था ऑनेक ऑनेक बेशी जब फले अमरा पोटासियम सायनेट निमो शेष ते ये इधर जैक टा कोरेस्पोंडिंग जैक टा प्रो भावोक मतलब केटलिस्ट जरा बोल चिल क्यूप्रस साइनाइड नहीं हो क्या मतलब आखिरी शायद आगे जी तापमात्र चिलो सैनमेर बिक्रेट के तो जी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये जगह 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थक गए दैट इस जे सैनमेर बिक्रेट मध्य जब हम अपना एराइल हेलाइट तुरी करते पार्सी अब आर ये बिक्रेट अर्न माध्यमे साइनो बेंजीनो � प्राय ये तो गुला बोयर मुद्दे एक ना दूसरे बोयर मुद्दे आ चें। तुमरे एक भूत्ती पोरी क्या है? गुरुत्व आ चें इटर। तो तुमरे एक तो देखे नहीं बे। हैं? भूत्ती पोरी क्या गिये पोल ले बड़े इचे सिर बहुत पोरी कर जन पोरी जन में। ताले इपोज़ जाए अम्रा एरल हेल्डे शोनक्तो करन कोर्बो। ताले आज क्या तो एमोनिया गैस चालना करात पोरे ये सिस्टम में मुद्दे अबार जो भी क्लोरोफॉर्म एवं पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड तुम जेटर निवेश जो अल्कोहलिक के माध्यम में नाउ एवं क्लोरोफॉर्म जुकत करो ताहले पोरे एक टा मने उत्कोट बिस्ती गंधो जुकत जोगो उत्पन्न होए ताहले ये जो � मतलब अमरा देखे गंदो अनुभव कोरी अमरा बोलते पारे जामा के जिस सैंपल का दया हुलो शेडर मुद्दे है क्या बोल किया से एरल हेलाइट आज क्या मन तो बिक्री गुलामी देखा ची देखो 
এরাইল হ্যালাইট হিসেবে আমি নিচ্ছি যে ক্লোরোবেনজিন কারণ এটাই সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত এরাইল হ্যালাইট সেটার সাথে অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করব অ্যামোনিয়াটা আমি এভাবে ভেঙ্গে লিখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হয় এটা অ্যামোনিয়া গ্যাস কেমন তো এটাকে এইভাবে লিখলাম যে সাধারণত তোমার এই ক্লোরিন আর এই হাইড্রোজেন মিলেই চলে যায় আর এই যে অ্যানেস্টোমোলকটা অ্যানেস্টোমোলকটাই এই জায়গায় কি হয়ে যায় কেমন বসে যায় তাহলে এটা একটু কন্ডিশান তোমার মনে রাখতে হবে কন্ডিশানটা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে কিউপ্রাস অক্সাইড প্রবাহক হিসেবে কিউপ্রাস অক্সাইড নিতে হয় সেই সাথে টেম্পারেচার হচ্ছে এই জায়গায় তোমার দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং অ্যাটমসফেরিক প্রেশার হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড অ্যাটমসফেরিক প্রেশার বিক্রিয়াটা যখন তুমি ঘটাবে তখন তাহলে কি উৎপন্ন হচ্ছে তুমি নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছ যে এই জায়গায় উৎপন্ন হবে এন এস টু জাতীয় যৌগ আর সেই সাথে উৎপন্ন হবে তোমার এসিয়াল কেমন এই যুগটা তুমি এর আগে তোমরা নেমিং অংশে মানে অ্যারোমেটিক যুগের নেমিং অংশে তোমরা পেয়েছিলে এটা নাম হচ্ছে গিয়ে তোমার অ্যানিলিন কি নাম অ্যানিলিন বা এটাকে আমরা বলতে পারি অ্যামিনো ব্যঞ্জিন কেমন তো আরেকটা বিষয় একটু বলে রাখি যে এই অ্যালকাইল হ্যালাইডের অ্যারাইল হ্যালাইডের শনাক্তকরণের বিক্রিয়াগুলো তোমার এই যে আমাদের ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চানের যে স্ট্যামের প্রয়োজন পড়ে বা উদ্দীপক উদ্দীপকে দেখা গেছে যে এই শনাক্তকরণের দুইটা বিক্রিয়া অনেক অনেকবার উদ্দীপকে আসছে সুতরাং সেটা সৃজনশীল প্রশ্ন আকারে যখন প্রশ্নগুলো আমরা সলভ করব আমি একটা পর্যায়ে গিয়ে নিয়ে আমি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সলভ করব সাধারণত তোমার নেক্সট ক্লাসে আমি শুরু করব সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সুতরাং এটা সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট সুতরাং এটা অনেক গুরুত্ব দিয়ে পড়বে তো এটা হচ্ছে অ্যানিলিন কেমন এই যে অ্যানিলিন এটার মধ্যে তুমি কি যুক্ত করবে ক্লোরোফর্ম আর সেই সাথে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকোহলিক মিডিয়ামে তো হালকা ইটের উপস্থিতিতে যে উৎকট বিশ্রী গন্ধযুক্তের যোগ উৎপন্ন হবে সেটা দেখেই আমরা আসলে আমার যে কাঙ্ক্ষিত যে মানে স্যাম্পলটার মধ্যে যে আমাদের এরাইল হ্যালাইড আছে কিনা সেটাই দেখব এই যে বিশেষ উৎকট বিশ্রী গন্ধযুক্ত যোগের উৎপন্ন হয় সেটার নাম হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে তোমার ফিনাইল ফিনাইল কার্বিল অ্যামিন অথবা তুমি এটাকে বলতে পারো ফিনাইল আইসোসায়নাইট কি বলতে পারো ফিনাইল আইসোসায়নাইট তো ফিনাইল কার্বিলিমের নামটাই বেশি জনপ্রিয় আইসোসায়নাইট নামটা এতটা জনপ্রিয় হয় না সায়নাইট কেমন এই পর্যন্ত এই জাতীয় এই যৌগটার গন্ধ ভয়ানক রকম উৎকট হয় উৎকট বিশ্রী গন্ধ হয় উৎকট বিশ্রী গন্ধ এই এই যে বহিষ্ঠপূর্ণ গন্ধটা দেখে বুঝে আমরা অ্যালহেলের শনাক্তকরণ করতে পারি আচ্ছা তাহলে এই বিক্রিয়াটার মধ্যে যে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আর কি উৎপন্ন হবে তুমি খেয়াল করে দেখো এই জায়গায় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা হচ্ছে কে প্লাস আর এটা হচ্ছে হাইড্রোক্সিল মাইনাস আর এই যে ক্লোরিন যেহেতু এটা পার্শিয়াল পজিটিভ এই কার্বনটা পার্শিয়াল পার্শিয়াল নেগেটিভ পার্শিয়াল পজিটিভ তাহলে এই যে কে পজিটিভের সাথে আমার ক্লোরিন নেগেটিভে মিললে কি উৎপন্ন হবে বলো পটাশিয়াম ক্লোরাইড আর একটু খেয়াল করে যে হাইড্রোক্সিল যে গ্রুপটা এই যে হাইড্রোজেন প্লাস এটার সাথে মিলে গিয়ে সে কি উৎপন্ন করে ফেলবে এইচ টু এই হচ্ছে তোমার শনাক্তকরণকারী বিক্রিয়াটা কেমন তাহলে বিষয়গুলো তোমার কাছে পরিষ্কার এখন এই বিষয়ে তোমাকে কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশান দিচ্ছি তোমার এটা বুঝতে সুবিধা হবে যে এনসি বা নাইট্রোজেন ডাবল বন কার্বন এই গ্রুপ যা গ্রুপটাকে বলা হয় কার্বিল অ্যামিন বা এটাকে বলা হয় আইসো সায়নাইট তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে কার্বনের ভ্যালেন্সি হয়ে থাকে চার কিন্তু এই মূলকটার মধ্যে কার্বনের ভ্যালেন্সি হচ্ছে তোমার দুই এটা একটা অ্যাবনর্মাল টাইপ কার্যকরী মূলক সুতরাং এটাকে বলা হয় কার্বিলিমির নামটাই বেশি জনপ্রিয় আইসোসাইনেট এতটা জনপ্রিয় হয় না এই গ্রুপযুক্ত যোগগুলো সাধারণত উৎকট বিশ্রী গন্ধযুক্ত হয় কি হয় উৎকট বিশ্রী গন্ধযুক্ত হয় আর যে বিক্রিয়াটার মাধ্যমে যে বিক্রিয়াটার মাধ্যমে এই উৎকট বিশ্রী গন্ধযুক্ত যোগ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় কার্বি এমিন পরীক্ষা তোমার শনাক্তকরণের জন্য কিন্তু এই বিষয়টার প্রয়োজন নাই কেমন এই দুইটা বিক্রিয়া দিলেই অ্যানাফ তোমাকে জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি বিষয়গুলো নিয়ে আসছি তাহলে এই যে উৎকট বিশ্রী গন্ধ সেটাকে বলা হয় কার্বিল এমিন পরীক্ষা এই কার্বিল এমিন পরীক্ষার মাধ্যমে 
যে একটা বিশেষ কাজ করা হয় সেটা হলো যে 1 ডিগ্রি অ্যামিন শনাক্তকরণ করা যায় এটা হচ্ছে অ্যালিফ্যাটিকও হতে পারে আবার অ্যারোমেটিকও হতে পারে আমি যখন তোমাকে এই যে অ্যামিনের কেমিস্ট্রিতে পড়াবো সেই জায়গায় এই বিষয়গুলো পরিষ্কার ধারণা দেব জাস্ট এই জায়গায় আমরা যেহেতু এটার সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছি সেই জন্য একটা রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছি ওই জায়গায় গিয়ে যখন আমরা রিপিট করব তখন ব্রেনের মধ্যে বিষয়গুলো আমাদের সহজেই ক্যাচ করবে তাহলে এই কার্বিলিমিন পরীক্ষার মাধ্যমে এক ডিগ্রি অ্যামিন শনাক্তকরণ করা হয় আর এক ডিগ্রি অ্যামিনটা হচ্ছে যে शनिकरण करीक्षा प्रजोज्य चोख बुझे एक डिग्री एमिन चोख बुझे एम सिक्यूर मध्य उत्तर करीक्षा आरोप क्लोरोफर्म शनिकरण करीक्षा नीचे परीक्षा टी ठीक तेज़ कार्बिल एमिन परीक्षा कैमन तो ये जो एक प्रश्न आसे परीक्षा क्लोरोफर्म शनिकरण तुम कि भाव कर प्रश्न उत्तर तुम्हारे जाए देखो लिंक धरिए दीची एट तुम आलदा प्रेसार नियो ना कैमन एट प्रेसार विषय ना जस्ट इटे लिंक खुजे तुम्हें धरिए देवर जन एक्सट्रा विषय नहीं आस ख्याल देखो कार्बिल एमिन परीक्षार मध्यमे एक डिग्री एमिन शनिकरण करा जाए तो हमें ये अमिन এটা তো এক ডিগ্রি এমিন এটা বলা যায় কেননা এন এস টু মূলক এটা তো এন এস টু মূলক তো এন এস টু মূলক যুক্ত জগৎ তোমার এটা এক ডিগ্রি এমিন আবার এই কার্বিল এমিন পরীক্ষার মধ্যে ক্লোরোফর্ম শনাক্তকরণ করা যায় তার মানে এই বিক্রিয়াটার মধ্যে এক ডিগ্রি এমিনও আছে আবার এই বিক্রিয়াটার মধ্যে কি আছে ক্লোরোফর্মও আছে সুতরাং এই পুরো বিক্রিয়াটাকে হ্যাঁ পুরো বিক্রিয়াটাকে আমরা বলতে পারি কার্বিল शनिकरण कर एलकोहलिक पटासम हाइड्रक्साइड देर फंध जुक्त उत्पन्न है इनबक्स करो कलेजेबसाइटे तुम्हारा कमेंट करो तुम्हारे सब समय आक्सट क्लस नेक्स्ट क्लस तुम्हारे पढ़ा हेलोफर्म बिक्रिया এবং ক্লোরোফর্ম বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ওই দিনেই আমরা কিছু সৃজনশীল প্রশ্নে প্র্যাকটিস করব কেমন তো তোমরা বিজ্ঞানকে ভালোবাসো তোমরা আনন্দের সাথে বিজ্ঞান চর্চা করো তোমরা জীবনের জন্য বিজ্ঞান পড়ো কেমন লাইফ দেন মাস্ট বি বিউটিফুল তোমরা ভালো থেকো গুড লাক